¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Ante cobros excesivos, pobladores piden la privatización de la empresa de agua Sedapar en Arequipa. En tanto, la policía detuvo al administrador de la Agencia Agraria de Chupaca en Junín tras cobrar una coima. En visita a Chiclayo, el alcalde limeño Luis Castañeda Locio advierte que plan anticrisis del gobierno podría traer sorpresas desagradables para el país. Mientras que en Chota, Keiko Fujimori declaró que espera que ese mismo plan mitigue los efectos de la crisis global. Estas son algunas de las noticias que les ofreceremos en nuestra jornada informativa. Bienvenidos. Enlace Nacional llega a ustedes gracias a... En Guanta se recordaron los 24 años de la masacre de Putis, localidad en la que se encontraría la fosa común más grande del Perú. Allí, durante la guerra interna, al menos 100 personas fueron asesinadas por efectivos del ejército. Con la participación de las principales autoridades, en una ceremonia desarrollada en la Plaza de Armas de Guanta, se recordó los 24 años de la matanza perpetrada en la comunidad de Putis en donde decenas de campesinos fueron asesinados extrajudicialmente por efectivos del ejército peruano durante la guerra interna que asoló al país. La ceremonia se inició con el izamiento de la bandera de Guanta, que estuvo a cargo del primer regidor de la municipalidad, Hugo Pino Villanueva. En tanto, la bandera nacional fue izada por Gerardo Fernández de la comunidad de Putis, algunas madres de familia participaron del desfile portando carteles en los que demandaban justicia. Posteriormente en la municipalidad se desarrolló una ceremonia donde Gerardo Fernández de la comunidad de Putis ratificó que existen más de 34 fosas comunes en las que yacen los restos de campesinos de diversas edades y que fueron asesinados tanto por integrantes del grupo terrorista Sendero Luminoso y efectivos de las Fuerzas Armadas. 